ന്യൂസ് റൂം ലൈവ് തുടരുന്നു ആദ്യം ഈ മണിക്കൂറിലെ പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് ജുഡീഷ്യൽ പ്രതിസന്ധി തുടരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിൽ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരെ നാല് ജഡ്ജിമാർ നടത്തിയ തുടർന്നു പറച്ചിലിനുണ്ടായ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമാണ് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി നൃപേന്ദ്ര മിശ്ര ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ വസതിയിൽ എത്തി എന്നാൽ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കായി അനുമതി ലഭിച്ചില്ല എന്നാണ് അറിയുന്നത് മുന്നി ചേരുന്ന വിവരങ്ങളുമായി ഉണ്ണി ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ വാർത്തയായിരുന്നു ഈ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ വസതിയിൽ എത്തി എന്നുള്ളത് അനുമതി ലഭിച്ചില്ല എന്നറിയുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പുതിയത് ഗോപി തീർച്ചയായും രാവിലെ ഒമ്പതരയോട് കൂടിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി നൃപേന്ദ്ര മിശ്ര ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്രയുടെ വസതിയിൽ എത്തിയിരുന്നത് അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ വസതിയുടെ അകത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം പിന്നീട് മടങ്ങുകയായിരുന്നു അവർ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും വ്യക്തതയില്ല അദ്ദേഹം വസതിക്കകത്ത് പ്രവേശിച്ച ശേഷം അത്ര പെട്ടെന്ന് മടങ്ങിയത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല മുൻകൂർ അനുമതി ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹം ഇനി വീണ്ടും കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കായി എത്തുമോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലഭ്യമാക്കുമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അവ്യക്തതയുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടിയും ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്തുകൊണ്ട് സാഹചര്യത്തിൽ കാണാൻ എത്തി എന്ന സംബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കായി ഒരു ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എത്തണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി ഒരു പക്ഷേ മുൻകൂറായി അനുമതി തേടിയിട്ടുണ്ടാകാം അനുമതി ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കാം അധികം മടങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവുക ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ഈ സന്ദർശനം തന്നെ വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് കാരണം ജുഡീഷ്യറിക്കകത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളാണെന്നും അവ ജഡ്ജിമാർ തന്നെ പരിഹരിക്കട്ടെ എന്നുമുള്ള ഒരു നിലപാടിലായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പെട്ടെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സംശയങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഒരു വിശദമായ ചർച്ചയ്ക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കാണ് എത്തിയതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല എന്നാലും രാവിലെ എത്തുന്നു വസതിക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു അനുമതി നിഷേധിച്ചു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഔദ്യോഗികമായി നമ്മൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ഒരു സന്ദേശം നൽകാനാണ് പോയത് എങ്കിലോ അക്കാര്യത്തിലാണ് ഗോപി ഒരു ആശയ കുഴപ്പമുള്ളത് കാരണം ഏതാണ്ട് അഞ്ചു മിനിറ്റോളം സമയം മാത്രമേ അധികം ആ ഗേറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആശയവിനിമയം നടന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ല അനുമതി ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണോ മടങ്ങി വന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു അവ്യക്തത കുറവുണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ഒന്നുകിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിന്റെ വസതിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് എത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ചീഫ് ജസ്റ്റിന്റെ വസതിയിലേക്കുള്ള വരവ് തന്നെ വലിയ തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നത് തീർച്ചയായും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഈ വിവാദം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കാണാൻ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് എങ്ങനെയാണ് ഡൽഹിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അഭിഭാഷക സമൂഹം കാണുന്നത് പൊതുസമൂഹം കാണുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി റിപ്പോർട്ട് തേടിയെന്നുള്ള വാർത്തകൾ നിഷേധിക്കുന്നു അതിനുശേഷം പൂർണ്ണമായി ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കൈയേഖനം പാലിച്ചിരുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ കൊടുങ്ങനെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുകയാണോ എന്നൊരു ചോദ്യമാർ വരുന്നത് കാരണം ഈ ജഡ്ജിമാരുടെ വലിയ പൊട്ടിത്തെറിക്ക് പിന്നിലൊക്കെ ഉള്ള കേസുകളുണ്ട് ലോയയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുണ്ട് അതിൽ നേരത്തെ ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായ്ക്കെതിരെ പോലും ആരോപണം വരുന്ന കേസാണ് അതിൽ സ്വതന്ത്രമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഹർജി സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയുള്ളത് ഇങ്ങനെ വലിയ വ്യാപ്തിയുള്ള പല വിഷയങ്ങളും ഈ ഒരു വിവാദത്തിന്റെ വസതിയിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി നൃപേന്ദ്ര മിശ്ര എത്തുകയുണ്ടായി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നു അനുമതി നിഷേധിച്ചു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് എന്നാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന വിവരങ്ങൾ ഏതായാലും സുപ്രീം കോടതി ബാർ അസോസിയേഷൻ്റെ യോഗം അഞ്ചു മണിക്ക് ചേരുന്നുണ്ട് ആറ് മണിക്ക് ബാർ അസോസിയേഷൻ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുന്നുണ്ട് ജുഡീഷ്യൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സർക്കാർ ഇടപെടേണ്ടതില്ല എന്നാണ് മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആർ എം ലോധ പ്രതികരിച്ചത് ഇത്രയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാവിലെ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും വരുന്ന വാർത
ജനങ്ങൾക്ക് ജുഡീഷ്യറിയിലുള്ള വിശ്വാസം കൂട്ടാനാണ് താൻ ഇടപെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നാലുപേരും ഇടപെട്ടത് ഇതോടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സുതാര്യമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ അതായത് സുപ്രീം കോടതിയിലടക്കം കൂടുതൽ സുതാര്യതവരും ആക്ഷേപങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരും ഒപ്പം നിലവിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാകുമെന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്തായാലും അദ്ദേഹം ഇന്ന് കൊച്ചിയിലെ വിവിധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തുമോ എന്നും മാധ്യമങ്ങൾ തേടുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ പ്രതികരണവും തേടുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇന്നലെ നാല് ജഡ്ജിമാർ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം ഇന്ന് കൊച്ചിയിലെത്തുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നലത്തെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന അതേ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ഒപ്പം കൂടുതൽ വിശദീകരണവുമാണ് ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് ഗോപി ശ്യാമിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഉണ്ണി ഉണ്ണി തിരിച്ചു റേഞ്ചിലേക്ക് എത്തി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വ്യക്തമാണെങ്കിൽ അതായത് ഇന്നലെ സുപ്രീം കോടതി വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ കൃത്യമായ നിലപാട് എടുക്കുന്നു മുൻ നിയമവിദഗ്ദ്ധർ മുൻ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാർ നിയമവിദഗ്ധർ എല്ലാം തന്നെ പറയുന്നു ഇത് ജുഡീഷ്യൽ വിഷയമാണ് അത് ജുഡീഷ്യൽ തന്നെ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ് പുറത്തിറങ്ങി സംസാരിച്ച നാല് ന്യായാധിപന്മാരുടെയും നിലപാട് അത് തന്നെയാണ് ഭരണകൂടം ഇതിൽ ഇടപെടരുത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആ നിലപാടിൽ ഇന്ന് രാവിലെ വരെ സർക്കാർ നിൽക്കുന്നു ആ സമയത്താണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി നൃപേന്ദ്ര മിശ്ര ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് മറ്റൊരു വിഷയം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇന്നലെ വൈകിട്ടും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ജഡ്ജിമാർക്കും തുല്യ പരിഗണന എന്നാണ് അതായത് ഈ നാല് മുതിർന്ന അഭിഭാഷകർ ഇത്തരത്തിൽ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിലപാടിൽ മാറ്റമൊന്നും ഇതുവരെ വരുത്തിയിട്ടില്ല ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായ ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കാണാൻ എത്തുക കൂടി ചെയ്യുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഡൽഹിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരാണെങ്കിലും മുതിർന്ന പത്രപ്രവർത്തകരാണെങ്കിലും കാണുന്നത് ഗോപി തീർച്ചയായും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സന്ദർശനം വലിയ സംശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും തന്നെ ഉയരുത്തുന്നുണ്ട് ഗോപി പറഞ്ഞ ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ഇന്നലെ ഈ വിവാദത്തിന് ശേഷം കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറഞ്ഞത് ജുഡീഷ്യറിക്കകത്തെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഇടപെടേണ്ടതില്ല എന്നായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ വസതിയിൽ നേരിട്ട് എത്തിയത് എന്ന ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഉയരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ കഴിഞ്ഞോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചില്ല അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റിനകം മടങ്ങിപ്പോയി എന്ന ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണമാണ് പുറത്തു വരുന്നത് എങ്കിൽ കൂടിയും ഈ കൂടിക്കാഴ്ച എത്തിയ സാഹചര്യം തന്നെയാണ് വലിയ സംശയങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുന്നത് കാരണം ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസുകൾ വിഭജിച്ചു നൽകുന്നതിൽ ഒക്കെ അതിൽ സർക്കാരിന് അനുകൂലമായി ജുഡീഷ്യറി വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നു എന്ന ഒരു പരോക്ഷമായ ആരോപണമാണ് ഈ ജഡ്ജിമാർ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെ ഇടപെടുകയാണെങ്കിൽ അത് തീർത്തും ശരിയായ ഒരു സന്ദേശമായിരിക്കില്ല നൽകുകയെന്ന് തന്നെയാണ് മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരും മറ്റും പറയുന്നത് മുൻ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായ ജസ്റ്റിസ് ആർ എം ലോധ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെടരുത് ജഡ്ജിമാർ തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്ത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിനിടെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന സംശയങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സന്ദർശനം നടക്കുന്നത് അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സജീവമായി തന്നെ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനും വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഗോപി ഉണ്ണി നമുക്കിപ്പോൾ ലഭ്യമായ ദൃശ്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കും വ്യക്തതയില്ല ഞാൻ കാണുന്നേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം ഗേറ്റിന് പുറത്താണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചായിട്ട് വണ്ടി തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഗേറ്റിനുള്ളിൽ കയറിയിരുന്നു വീട്ടിൽ കയറി അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാമോ ഇതിപ്പോൾ വാർത്താ ഏജൻസിയായ എ എൻ ഇ ആണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വിട്ടിട്ടുള്ളത് അധികം വസതിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന സൂചന നൽകുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു അവരുടെ ആദ്യ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് അതിനുശേഷമാണ് ഈ മടങ്ങിപ്പോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നത് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ മറ്റും ചെയ്തപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റോളം അധികം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് വസതിക്കകത്ത് കയറി ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനുള്ള സാവകാശം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന്
ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ കാണാൻ ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും മുൻകൂട്ടി അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്തിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കാതെ വരാം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതികൾ ഇവിടെ വരെ വാതിൽ വരെ വന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളത് ഒരു സംഭവമല്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ പാസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കുമോ പോയിട്ടുണ്ടാവുക ഗോപി അതാണ് കാരണം ഇത് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു ചില്ലറ ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ല പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഓഫീസിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ അങ്ങനെ ആകസ്മികമായി അല്ലെങ്കിൽ അവിചാരിതമായി വന്ന് ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി പോകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുൻകൂറായി അറിയിപ്പ് നൽകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്കറിയാം സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഈ ഒരു നടപടിക്രമങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായി അറിയിച്ച് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നേടിയ ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകളും മറ്റും നടക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള കളം ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അല്ല അധികം പെട്ടെന്ന് വന്ന് മടങ്ങിപ്പോയതാണോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സംശയങ്ങളും അവ്യക്തതകളുമുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പക്ഷേ മാധ്യമങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണോ അധികം പെട്ടെന്ന് മടങ്ങിപ്പോയതെന്ന സംശയവും സ്വാഭാവികമായി ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്രയെ കാണാൻ എത്തി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതേസമയം ലഭിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിവരം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നാല് ജഡ്ജിമാരുമായി ഇതുവരെയും ഒരു ആശയവിനിമയം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ടെലിഫോണിലൂടെ പോലും വിളിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റിസ് ചലമേശ്വറിന്റെ വീട് തുള്ളക്ക് റോഡിലെ നാലാം നമ്പർ വസതിയാണ് ദീപക് മിശ്രയുടെ ജസ്റ്റിസ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്രയുടെ വീടാകട്ടെ തുള്ളക്ക് റോഡിലെ പത്താം നമ്പർ വസതി അതായത് ഒരു അഞ്ച് വീടുകളുടെ ദൂരം അത്ര മാത്രം അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇരുവരുടെയും വസതി ഉള്ളത് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് പോലും അങ്ങനെ ഒരു ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള ഔദ്യോഗികമായ ശ്രമങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെയും നടന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ പ്രശ്നം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കപ്പെടും എന്ന ചോദ്യം കൂടി ഉയരുന്നുണ്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇതിനകം സുപ്രീം കോടതിയിലെ അദ്ദേഹവുമായി അടുപ്പമുള്ള ചില ജഡ്ജിമാരുമായി മാത്രമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുമോ അല്ലെ ഇത് അനിശ്ചിതത്വത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സ്വാഭാവികമായും ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ തിങ്കളാഴ്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഫുൾകോർട്ട് യോഗം വിളിച്ചേക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിനുള്ള സാങ്കേതികമായ തീരുമാനങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്ന എന്ന കാര്യത്തിൽ കൂടി വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട് ഉണ്ണി ഉണ്ണിയെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായത് അതായത് അഞ്ച് വീടുകൾക്കപ്പുറമാണ് ജസ്റ്റിസ് ചലമേശ്വറിന്റെ വീട് സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹമായി മാത്രമേ ഡൽഹിയിൽ ഇപ്പോൾ അടുത്തുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും നേരത്തെ ഉണ്ണി പറഞ്ഞ പോലെ കുര്യൻ ജോസഫ് കേരളത്തിലാണ് ഗൊഗോയ് ബംഗാളിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സമവായത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ നേരിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവാണ് പക്ഷേ ഇതുവരെ അദ്ദേഹം ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നാല് ജഡ്ജിമാരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടിൽ നിന്നും ഉണ്ണി ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അടിയന്തരമായി ശ്രീ മുരളീധരന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് യു ഡി എഫിലെ ഒരു ഘടകകക്ഷി പോയ ഒരു ഇപ്പോ യു ഡി എഫിന്റെ ഒരു സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നണിയിൽ നിന്ന് പോയവരെ കുറിച്ചൊന്നും ഞങ്ങളൊന്നും മോശം പറയാറില്ല അതൊരു നല്ല ഏർപ്പാടല്ല ജനാധിപത്യത്തിൽ വരാനും പോകാനൊക്കെ സ്വാഗതം പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചൊരു കാര്യം ഒരു സത്യത്തിലൊരു ചതിയായി ഒരു മുന്നണിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എതിർ മുന്നണിയായിട്ട് കരാർ ഓർപ്പിക്കും അപ്പോഴിവിടെ പറയുന്ന എന്താ ഞങ്ങൾ പോകില്ല പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പടയൊരുക്ക ആരംഭിച്ചു നാലാം തീയതി കോഴിക്കോട് സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തിനെ കുറിച്ചും വർഗീയതയെ ചെറുക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ തെറ്റായ നയങ്ങളെക്കുറിച്ചും വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് ശ്രീ വീരേന്ദ്രകുമാർ സംസാരിച്ചത് പക്ഷെ ജാഥ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തും എത്തിയതിൻ്റെ തലേദിവസം അദ്ദേഹം ഒരു ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു യു ഡി എഫ് തോൽക്കേണ്ടത് തന്നെയായിരുന്നു ജാഥ വിറ്റിയത് സമാപിക്കാൻ പോകും പതിനാലാം തീയതി നമ്മുടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ എ ഡി യുവിൻ്റെ അത് ഇപ്പോൾ പാർട്ടി ഇല്ല
അപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു ചരിത്രം നോക്കിയാൽ അത്ര വലിയ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല കാരണം മുമ്പ് ഈ വീരേന്ദ്രകുമാർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷം തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ബന്ധമൊന്നും ഇടതുപക്ഷമായിട്ട് വീരേന്ദ്രകുമാറിന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പതില് ആ നി എം എസ് നമ്പൂരിപ്പാട് തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിലൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി അന്ന് നിലവിലുണ്ടായത് പ്രതിപക്ഷ ഏകോപന സമിതി പിരിച്ചുകൂടുക അന്ന് അതിൻ്റെ കൺവീനർ ശ്രീ വീരേന്ദ്രകുമാർ ഇനി കേരളം ഒരു പുതിയ മുന്നണിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അതാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രീ വീരേന്ദ്രകുമാർ കൺവീനറായ അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ ഏകോപന സമിതി പിരിച്ചു വിട്ടായിട്ട് എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചു ശബരിമല വാർത്തകൾ ശബരിമലയിൽ മകരവിളക്കിന് മുന്നോടിയായി ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നതതല യോഗം ചേരുകയാണ് വിശദാംശങ്ങളുമായി അനീഷ് ആയിരുന്നു അനീഷ് മകരവിളക്കിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താനുള്ള യോഗമാണോ എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ ഗോപി ഇനി മകരവിളക്കിന് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് അവസാന വട്ട ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതായി ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്പോൾ ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് ഉന്നതതല യോഗം ചേരുന്നത് ജില്ലാ കളക്ടർ ആർ ഗിരിജ അടക്കമുള്ള ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആളുകൾ ഒപ്പം ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരും ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്തൊക്കെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഓരോ സർക്കാർ വകുപ്പിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ തീർത്ഥാടനം സുഗമമാക്കുന്നതിനായി അല്ലെങ്കിൽ നാളത്തെ മകരവിളക്ക് മഹോത്സവ ആഘോഷങ്ങൾക്കായി സംഘടിപ്പിച്ചു എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് നൽകുന്നത് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പോലീസ് ഫയർഫോഴ്സ് വനവകുപ്പ് എന്നിവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇതുവരെയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തൃപ്തികരമാണെന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തി അപ്പം അരവള തുടങ്ങിയ വഴിപാട് ഭാഗങ്ങളും കൃത്യമായി ഭക്തർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ഇന്നത്തെ യോഗം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഒപ്പം ഈ സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതിനുള്ള കെ എസ് ആർ ടി സി അടക്കമുള്ള മറ്റ് ഗതാഗത ക്രമീകരണങ്ങളെ കുറിച്ചും ചർച്ച നടന്നു ഒപ്പം മുൻകാലങ്ങളിൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായ ഭാഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും പമ്പ പുല്ലുമേട് പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട തിരക്ക് നിയന്ത്രണ നടപടികൾ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും യോഗം വിലയിരുത്തുന്നു എന്തായാലും മകരവിളക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ഏതാണ്ട് സന്നിധാനത്ത് പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നു വൈകിട്ടോടുകൂടി മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ സന്നിധാനത്ത് ഗോപി സന്നിധാനത്ത് അവലോകന യോഗം തുടരുകയാണ് അനീഷിപ്പെട്ട ഇതുപോലെ തന്നെ മകരവിളക്കിന്റെ അവസാനവട്ട ഒരുക്കങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു എം പി വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ ഇടതുമുന്നണി പ്രവേശനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത മന്ത്രി മാത്യു ടി തോമസ് ഇടതുമുന്നണിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഏത് വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ താൻ പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രപാട് എം പി വീരേന്ദ്രകുമാറിനെ ഇപ്പോൾ ശരിവെക്കേണ്ടി വന്നു എന്നും മാത്യു ടി തോമസ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ ഇടത് മുന്നണിയിലേക്ക് വരുന്നു ജനതാദൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കേരള സംസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് മാറ്റമായിരിക്കും ഈ വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ വരവോടുകൂടി ഉണ്ടാകുക അല്ല വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ പറയാതെ ഒരു പാർട്ടിയുടെ പേരിൽ പറയണോ അതല്ലേ എൻ്റെ ഒരു ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായത്തിൽ നല്ലത് ജെ ഡി യു എന്ന ഘടകം കേരളത്തിൽ എം പി വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് വരാൻ തീരുമാനിച്ചതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധ്യമങ്ങളിൽ കണ്ടു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണം നൽകേണ്ടത് പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാ നേതൃത്വമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സംഘടനാ ചുമതലകളില്ലാതെ മന്ത്രി എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം മാത്രം നിറവേറ്റുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പരിമിതി കുളിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് പ്രതികരിക്കാനാവൂ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ എൽ ഡി എഫ് വിട്ട് യു ഡി എഫിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ ചെറിയ ചില ആളുകൾ വലിയ ആളുകളല്ല ഞങ്ങൾ ചെറിയ ചില ആളുകൾ വലിയ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ന്യായവാദം ഇന്ന് സാധൂകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിലെ ഒരു സന്തോഷം ഞാൻ കൂട്ടി ജനാധിപത്യ സോഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെ സ്വാഭാവിക ഇടം ഇടതുപക്ഷമാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിലായിരിക്കണം ജനാധിപത്യ സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ എന്നാൽ രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ചിത്രം വളരെ രസകരമാണ് പഴയ സോഷ്യലിസ്റ്റുകളിൽ ചില ആളുകൾ കോൺഗ്രസിനോടൊപ്പം കോൺഗ്രസിൻ്റെ പാർട്ടിക്കകത്ത് തന്നെ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസിനുമായി മുന്നണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകൾ ബി ജെ പി ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകൾ ബി ജെ പിയുമായി മുന്നണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചാളുകൾ
വളരുന്നു വരുന്ന വർഗീയതയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജനവിരുദ്ധമായ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾക്കും ബദലായ ഒരു സമീപനവും നിലപാട് എടുക്കാൻ കഴിയും അല്ല ഈ വീരേന്ദ്രകുമാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ ജെ ഡി യുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും തോറ്റു അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും വലിയൊരു കണ്ടെത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു പാർട്ടിയുടെ വരവ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ശക്തി ഇടതു മുന്നണിക്ക് പകരും അത് ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ജയിച്ച എം എൽ എ മാരുടെയും എം പിമാരുടെയും കണക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ ഇത് ഈ നമ്മളെല്ലാ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിലയിരുത്തുന്നത് എം എൽ എമാരുടെ എണ്ണം വെച്ച് ആവരുത് ഇവിടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ആ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലും പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെ ചിത്രം വ്യത്യസ്തമാണ് അതായത് രാജ്യമെമ്പാടും കോൺഗ്രസിനും ബി ജെ പിക്കും എതിരെ ഒരു മുന്നണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം ജെ ഡി എസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ജെ ഡി എസിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി അവർ കോൺഗ്രസിനോടൊപ്പം മുന്നണി ഉണ്ടാക്കി പ്രവർത്തിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഈ ആളുകളുടെ എണ്ണവും എം എൽ എമാരുടെ എണ്ണവും മാത്രമല്ല വിശ്വസിക്കുന്ന ആദർശത്തിന് വലിയൊരു ഇടമുണ്ട് ഒരു ശക്തിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി പുളരുമ്പോൾ വലിയ കഷ്ണം ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്നു എന്നൊന്നും ഞങ്ങളെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ബഹുഭൂരിപക്ഷ ആളുകളും ഞങ്ങളെ പാർട്ടി വിട്ട് യു ഡി എഫിലേക്ക് പോയി അന്നത്തെ ജെ ഡി എസിൽ പിന്നീടാണ് ഞങ്ങൾ പടിപടിയായിട്ട് പിടിച്ചു കയറി അതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷെ അതിൽ ഞങ്ങളുടെ മൂലധനം എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ ആദർശങ്ങൾ തന്നെ മുറുകെ പിടിച്ചതുള്ള അതിൽ നിന്ന് വ്യതികരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വരവോടുകൂടി ജെ ഡി എസിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഇടത് പക്ഷം വിട്ടുപോയ വീരേന്ദ്രകുമാറിന് പിന്തുണയ്ക്കാത്ത ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ജെ ഡി യുവിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വല്ല സാധ്യതയും അതിന്റെ ഒരു സാധ്യതയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഒരു ജെ ഡി എസ് ആയി നിന്ന ഒരു പാർട്ടി ജെ ഡി എസ് ചില ആളുകൾ യു ഡി എഫിൽ പോയി അന്ന് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനത ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി എന്നൊരു പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് യു ഡി എഫിൽ ചേർന്നു രാജ്യത്ത് ജനതാ പരിവാർ ഒന്നിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നൊരു ചിത്രം വന്നപ്പോൾ ആ സോഷ്യൽ ജനത ഇതുള്ള സോഷ്യൽ ജനത ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ജെ ഡി യു ലയിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് ജെ ഡി യു യു ആയി മാറിയത് അതുവരെ അവർ ഒരു പ്രാദേശിക പാർട്ടി ആയി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ എൽ ഡി എഫിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ജെ ഡി എസിൽ നിന്ന് ആരും അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ മിസോറാം ലോട്ടറി കേരളത്തിൽ കടത്തില്ലാന്ന് ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് സാന്റിയോഗോ മാർട്ടിൻ കോടികളുടെ കള്ളക്കച്ചവടം നടത്തുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് അങ്ങനെ അവരങ്ങ് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കയറാൻ പറ്റുന്നു ഒന്നും അല്ല കേരള സംസ്ഥാനം ഒന്ന് ഇവിടെ ലോട്ടറി ചട്ടമുണ്ട് അത് പാലിച്ച പറ്റു രണ്ട് നികുതി ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനമുണ്ട് എത്ര അവർ ഞങ്ങൾ ഇത്ര ടിക്കറ്റ് വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഈ വിക്കഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾ കാണണം ഓരോ ഏജൻറ്റും അത് കണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സീല് വെക്കണം എന്നിട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് നികുതി ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം കൊടുത്തിട്ട് ഒരാൾക്ക് ലോട്ടറി നടത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നികുതി വെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി വരിക ഞങ്ങൾ പിടിക്കാനും നിൽക്കുക ഒരു സംശയം വേണ്ട ഇവരെ കയറ്റൂല എന്തെല്ലാം മാർഗം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും മാർഗം അരുൺ ചേരുന്ന വിവരങ്ങളുമായി അരുൺ കൃത്യമായി കണക്കുകൾ നോക്കിയാൽ കൃത്യമായ നിയമം നോക്കിയാൽ ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം നികുതി അടയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മിസോറാം ലോട്ടറി കേരളത്തിൽ കടക്കില്ല എന്ന ഉറപ്പിൽ തന്നെയാണോ ധനമന്ത്രി അങ്ങനെ നികുതി അടച്ച് മിസോറാം ലോട്ടറിക്ക് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് മന്ത്രി പറയുന്നത് കാരണം അവർ അത്തരത്തിലൊരു നേരാവേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം സാന്റിയാഗോ മാർട്ടിൻ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നികുതി വെട്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് സാന്റിയാഗോ മാർട്ടിൻ അതുപോലെ മിസോറാം സർക്കാർ വഴി സാന്റിയാഗോ മാർട്ടിൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് നടക്കില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് മന്ത്രി പറയുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും കേരളത്തിൽ മിസോറാം ലോട്ടറി വിൽക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല നേരത്തെ സംസ്ഥാനത്ത് മിസോറാം ലോട്ടറി വിൽക്കില്ലെന്ന വിജ്ഞാപനം ഉണ്ടായിരുന്നു മിസോറാം സർക്കാരിന്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അത് പിൻവലിച്ചുകൊണ്ടാണ് മിസോറാം സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം ഒരു കാരണവശാലും അന്യസംസ്ഥാന ലോട്ടറി സംസ്ഥാനത്ത് വിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന നിലപാടും സംസ്ഥാനം ഉറച്ചെടുക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് മന്ത്രി പറയുന്നത് തന്റെ ഉപദേശം കൊണ്ട് സാമ്പത്തിക രംഗം
ഇപ്പോഴത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ജി എസ് സി നടപ്പാക്കിയത് മൂലമാണെന്ന പ്രചരണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ലോക കേരള സഭയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ഗീത ഗോപിനാഥ് പറഞ്ഞു ജി എസ് ടിയിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തിന് കൂടുതൽ വരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്നത് സത്യമാണ് എന്നാൽ നികുതി പിരിവ് തകിടം മറിഞ്ഞു ചിലവുകൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് ആശങ്കാജനകമാണ് സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് എന്ന നിലയിൽ താൻ ഉപദേശങ്ങൾ മാത്രമാണ് നൽകുന്നത് തീരുമാനം സർക്കാരിന്റേതാണ് താൻ ഉപദേശിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തിക രംഗം മെച്ചപ്പെടണമെന്നില്ല ധനമന്ത്രിയുമായുള്ളത് നല്ല ബന്ധം മാത്രമെന്നും ഗീത ഗോപിനാഥ് പറഞ്ഞു ബജറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മൗനം പാലിച്ച ഗീത ഗോപിനാഥ് ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക രംഗം മെച്ചപ്പെടുമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ബിജു ഗോപിനാഥ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പ്രതീക്ഷ പകർന്ന ലോക കേരള സഭ പ്രഥമ ലോക കേരള സഭ ഇന്ന് സമാപിക്കും സെഷനുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബിജു ഗോപിനാഥ് ചേരുന്നു ബിജു ഇന്നലെ വളരെ കൃത്യമായ സംവാദമാണ് നടന്നത് പ്രവാസികൾ അവരുടെ ആശങ്കകൾ പങ്കുവച്ചു പുതിയ ആശയങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു സർക്കാരിനെ നേരിട്ട് അറിയിക്കേണ്ട വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചു ഇന്ന് പതിന് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ രണ്ടു ദിവസ സമ്മേളനം ഈ ഒന്നര ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ എത്രമാത്രം അർത്ഥവത്താണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ പൊതുവെ പ്രതീക്ഷ പകരുന്ന ഒരു സമ്മേളനമായാണ് പ്രവാസികൾ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ലോക കേരള സഭയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രവാസികൾ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ കാണുന്നത് അത് അവരുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രമുഖ വ്യവസായികൾ അത് എം ഐ യൂസഫ് അലിയും രവി പിള്ളയും സി എൻ മേനോനും അടക്കമുള്ള പ്രമുഖ വ്യവസായികൾ തന്നെ ഈ മേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സഭയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ ഇതിന്റെ സവിശേഷതയാണ് അത് മാത്രമല്ല അവരുടെയൊക്കെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതൊരു വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഫലവത്തായ ഒരു സഭയാണെന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം അത് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എം എൽ എമാരെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത് ലോക്സഭാ എം പിമാരെയും ഒൻപത് രാജ്യസഭാ എം പിമാരുടെയും മുന്നിൽ അവർക്ക് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് വിദേശ മലയാളികൾ പ്രവാസികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവർക്ക് നേരിട്ട് അവരുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വേദി ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അവരിതിന് ഇത് ഈ സഭയെ സഭയിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പ്രത്യേകിച്ചും ഗവൺമെന്റ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ പലവട്ടം ശ്രമിക്കുകയും എന്നാൽ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്ത പ്രശ്നങ്ങൾ മന്ത്രിമാരുടെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും എം പിമാരുടെയും എം എൽ എമാരുടെയും ഒക്കെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവർക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ചും അസംബ്ലിയിലും ലോക്സഭയിലും ഒക്കെ പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ സബ്മിഷനുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ പ്രവാസികളുടെ അഭിപ്രായം പക്ഷെ അതിനൊരു മാറ്റം വരുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുപക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉരുത്തിരിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലോക കേരള സഭയിലൂടെ പ്രവാസികൾ കാണുന്ന ഏറ്റവും സവിശേഷമായ ഒരു പ്രത്യേകത അത് മാത്രമല്ല അവരുടെ സമ്പത്ത് അതായത് വിദേശ മലയാളികൾ കേരളത്തിലേക്ക് അയക്കുന്ന സമ്പത്തിനെ മാത്രം വലിയ വിലമതിക്കുകയും അതേസമയം തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ അവരെ വിലമതിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം വളരെ വർഷങ്ങളായി പ്രവാസികൾക്കുണ്ട് അതേസമയം ഇപ്പോൾ തങ്ങളെ ഒരു വിഭാഗമായി തങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തങ്ങളുടെ സംഭാവനകളെ അംഗീകരിക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാകുന്നു എന്ന നിലയിലും അവർക്ക് ഇതൊരു അഭിമാനം പകരുന്ന ഒരു മുഹൂർത്തമായി തന്നെ അവർ കണക്കാക്കുന്നു ഏതായാലും ഈ സഭകളിൽ ഇതിന് ഇതിനുശേഷമുള്ള ഈ ഉപസഭകൾ ഇന്നിപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ത്രീകളും പ്രവാസികളും ധനകാര്യം കൃഷി അങ്ങനെ പല ഉപസഭകളായി പിരിഞ്ഞ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ മലയാളികൾ അവരുടെ വിവിധ സഭകളിലായി പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ആശങ്കകളും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഈ പ്രയാസങ്ങൾ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇതെല്ലാം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനെല്ലാം തന്നെ ഉള്ള വ്യക്തമായ മറി ഈ സഭകളിലെല്ലാം മന്ത്രിമാർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ എം പിമാർ എം എൽ എമാർ എല്ലാം തന്നെ ഇരുന്ന് അവർ വിദേശ മലയാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസികൾ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സാഗൂതം അവർ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടി അതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം മറുപടിയായി മുഖ്യമന്ത്രി വൈകുന്നേരത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ എല്ലാ ആളുകളെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി ഇതിനുള്ള മറുപടികൾ അതായത് വിദേശ മലയാളികൾ ഉന്നയിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടികൾ വളരെ കൃത്യമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഇതിന് പ്രതീക്ഷ പകരുന്നു അതേസമയം ഗോവി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ
സി ജോർജ് ഇന്ന് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വളരെ സമ്മിശ്രമായ പ്രതികരണമാണ് കേരളത്തിലെ ജനസമൂഹത്തിന് ഈ ലോക കേരള സഭയോടുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് ലോക മലയാള സഭ എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരുപക്ഷെ ഒരു പേര് നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി ഉചിതമാകുമായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാമ്പത്തിക ധൂർത്ത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സമ്മേളനമായിട്ടായിരിക്കണം അതിന് നടത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചു അതേസമയം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമ്മേളനം നടത്തുന്നതിന് തയ്യാറായി മുന്നോട്ട് വന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെയും പി സി ജോർജ് അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ശ്രീ കുടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സംസാരിക്കുകയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് സഹറാബുദ്ദീൻ ഏറ്റുമുട്ടൽ കേസ് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണം എന്ന് ഉത്തരവിട്ടത് ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയിൽ ആക്ടിംഗ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി ജയന്ത് പട്ടേൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഈ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ കേസ് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ഉത്തരവിട്ടത് ജസ്റ്റിസ് ജയന്ത് പട്ടേലാണ് ആ ജസ്റ്റിസ് ജയന്ത് പട്ടേലിനെ പിന്നീട് വേട്ടയാടി ആക്ടിംഗ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സ്ഥാനത്ത് നിയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹത്തെ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് സ്ഥലം മാറ്റി വേട്ടയാടി അദ്ദേഹത്തിന് ന്യായമായി കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്തില്ല അദ്ദേഹം ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രാജിവെച്ചു പോയി പക്ഷെ പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോടും ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ജുഡീഷ്യറിയെ കൈകാര്യം ചെയ്തത് എന്ന് ഈ വിവാദം പുറത്തു വന്നതോടുകൂടി വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞില്ലേ ജുഡീഷ്യറിയിൽ ഒരു വിഭാഗത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഭരണകൂടം തങ്ങളുടെ സ്ഥാപിത താല്പര്യം നടപ്പാക്കാൻ ജുഡീഷ്യറിയെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിൽ ചില ആളുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഗൗരവതരമായ പ്രശ്നമാണ് ഇതിൽ കൂടി പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജുഡീഷ്യറിയുടെ വിശ്വസ്തത വീണ്ടെടുക്കണം അതിനെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മൂന്ന് തൂളുകളായ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജുഡീഷ്യറി ലെജിസ്ലേറ്റർ ഈ മൂന്ന് സംവിധാനങ്ങളും സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ഉയർന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തണം ഒരു സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ നാല് ജഡ്ജിമാർ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് ജുഡീഷ്യറിയുടെ വിശ്വസ്തത വീണ്ടെടുത്ത് ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കണം ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ജനാധിപത്യത്തിനും മതനിരപേക്ഷതക്കും സ്വതന്ത്ര പരമാധികാരത്തിനും ബഹുസ്വരതയ്ക്കും വെല്ലുവിളി ഉയർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റിന്റെ നിലപാടുകൾക്കെതിരെ വർഗീയവൽക്കരണത്തിനെതിരെ ഉദാരവൽക്കരണ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ ബഹുജന പ്രക്ഷോഭണം രാജ്യവ്യാപകമായി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം നാല് ന്യായാധിപന്മാർ ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ശ്രീ കുടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് കൂടി പ്രവാസ ജീവിതത്തിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഓർമ്മകളുമായി മെറീന ലോക കേരള സഭയിലെത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇറാഖിൽ ഐ എസ് പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടെത്തിയ നഴ്സാണ് മെറീന ഇവരുടെ അനുഭവമാണ് ടേക്ക് ഓഫ് എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ആധാരമായത് തീതുപ്പുന്ന തോക്കുകളും യുദ്ധവിമാനങ്ങളും സിനിമകളിൽ മാത്രം കണ്ടുപരിചയിച്ച ഭീകര ദൃശ്യങ്ങൾ ജീവിതമാർഗം തേടി ഇറാഖിലെത്തിയ പുതുപ്പള്ളിക്കാരി മെറീനയെ കാത്തിരുന്നത് അതായിരുന്നു ഒടുവിൽ ഭീകരതയുടെ അവസാന വാക്കായ ഐ എസിന്റെ പിടിയിൽ ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നിയ ദിനങ്ങൾ അത് സിനിമ കാണിക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ ഭയാനകമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്തായാലും സിനിമയിലൂടെ അതിന് ഒരു ആവിഷ്കാരം ഉണ്ടായി മറ്റുള്ളവർ മറ്റൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ അതിന് ഒരു എന്താ പറഞ്ഞൊരു വില അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ എന്താണ് അഭിമുഖീകരിച്ച സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായി മെറീനയുടെ ജീവിതം പിന്നീട് ദേശീയ തലത്തിൽ വരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ടേക്ക് ഓഫ് എന്ന സിനിമയുടെ കഥയായി സിനിമയ്ക്കൊപ്പം മെറീനയും സഹപ്രവർത്തകരും നേരിട്ട ദുരനുഭവങ്ങളും ലോകമറിഞ്ഞു ഐ എസ് ഭീകരത കേരളത്തിനും ഭീഷണിയാവുമ്പോൾ ഇതാണ് മെറീനയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് നമ്മുടെ ജീവനെ തന്നെ അപായപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് പൈസ കിട്ടും അല്ലെ രക്ഷപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അതിലേക്ക് പോയി എടുത്തു ചാടേണ്ട ഒരു കാര്യവും ഇല്ല നമ്മളില്ലാതെ
ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് കുടുംബം സന്തോഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ആ ചെയ്യുന്നവരോട് എനിക്ക് ഒരു അഭിപ്രായം ഇല്ല അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വളരെ വിഡിത്തമാണെന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ അന്നം തേടി അന്യനാടുകളിലെത്തുന്ന നഴ്സുമാർക്ക് സർക്കാരിന്റെ പുതിയ ഉദ്യമം അനുഗ്രഹമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മെറീന ഒരു പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഈ അവസ്ഥ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇവിടെ അത് അത് അധികാരികളെ കണ്ട് തീർച്ചയായും ബോധ്യപ്പെടണം മകൻ മെറിവിനൊപ്പമാണ് മെറിന ലോക കേരള സഭയ്ക്കെത്തിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചിയെ പിടിമുറുക്കി ലഹരി മാഫിയ രാജ്യത്തെ മയക്കുമരുന്ന് മയക്കുമരുന്ന് ലോബിയുടെ ഹബ്ബായി കാണോ എന്ന സംശയം കാരണം അത്ര കേസുകളാണ് സമീപകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു അന്വേഷണം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ കൊച്ചിയിൽ നടന്നത് നാല് വൻ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ടകളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഒക്ടോബറിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് കോടി രൂപ വില വരുന്ന എഫ്രിഡിൻ എന്ന മയക്കുമരുന്നുമായി ഫിലിപ്പീനോ സ്വദേശി പിടിയിലായി തൊട്ടടുത്ത മാസം അഞ്ചു കോടി രൂപ വില വരുന്ന കൊക്കൈൻ ഗുളിക രൂപത്തിലാക്കി വിഴുങ്ങിയ ശേഷം നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ വന്നെത്തിയ വെനസ്വേല സ്വദേശിയും നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ വിഭാഗത്തിന്റെ വലയിൽ വീണു ഇക്കഴിഞ്ഞ പുതുവത്സര ദിനത്തിൽ തന്നെ ഫിലിപ്പൈൻ സ്വദേശിയായ യുവതി ഇരുപത്തിയഞ്ചു കോടി രൂപയുടെ കൊക്കൈനുമായി പിടിയിലായി പതിനഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ കൊക്കൈനുമായി പരഗ്വൈ സ്വദേശി പിടിയിലായതും അധിക നാൾ മുൻപല്ല ഗോവയിൽ നിന്ന് മയക്കുമരുന്ന് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച ഒരു മലയാള സിനിമാ താരത്തിനെതിരെയും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗോവയിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊച്ചിയിലേക്ക് എം ഡി എം എം എന്ന മയക്കുമരുന്ന് എത്തിക്കുന്ന സംഘത്തിലെ പ്രധാനിയെ എക്സൈസ് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡും പിടികൂടിയിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊച്ചിയിലേക്ക് ഇത്രയധികം മയക്കുമരുന്ന് എത്തുന്നത് നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ വിഭാഗം പറയുന്ന വിശദീകരണങ്ങൾ ഇതാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം വലിയ പരിശോധനകളില്ലാതെ കടൽ മാർഗവും റോഡ് മാർഗവും മയക്കുമരുന്ന് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള സൌകര്യം കൊച്ചിയിൽ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം ഇക്കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ കൊച്ചി മയക്കുമരുന്നിന്റെ വലിയ ഹബ്ബായി മാറുകയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ എത്തുന്ന മയക്കുമരുന്ന് എവിടേക്ക് പോകുന്നു ഇതിന് പിന്നിലുള്ള കണ്ണികൾ ആരെല്ലാം ഇത് ഇപ്പോഴും കണ്ടെത്താൻ അധികൃതർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എൻ ശ്രീനാഥ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി തുടരുന്നു മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി പി ചിദംബരത്തിന്റെ മകൻ കാർത്തി ചിദംബരത്തിന്റെ ഓഫീസിലും വസതിലുകളിലും റെയ്ഡ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റാണ് റെയ്ഡ് നടത്തുന്നത് എസ് എൽ മാക്സിസ് കേസിലാണ് നടപടി ഡൽഹിയിലെയും ചെന്നൈയിലെയും ഓഫീസുകളിലും വീടുകളിലും പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ട് കർണാടകയിലെ ഹാസനിൽ ബസ് മറിഞ്ഞ് എട്ട് പേർ മരിച്ചു ഹാസനിൽ നിന്ന് ധർമ്മപുരിയിലേക്ക് പോയ ബസ്സാണ് കേസ് കർണാടക ആർട്ടിസിയുടെ ബസ്സാണ് മറിഞ്ഞത് പുലർച്ചെ മൂന്നരയോടെയായിരുന്നു അപകടം അഞ്ചു പേർ സംഭവ സ്ഥലത്തും മൂന്ന് പേർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വഴിയാണ് മരിച്ചത് മരിച്ചവരിൽ നാലു പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൊച്ചി മെട്രോയുടെ അലൈൻമെന്റിൽ കെ എം ആർ എൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നു മെട്രോയുടെ പേട്ട മുതൽ തൃപ്പൂണിത്തല വരെയുള്ള അലൈൻമെന്റിലാണ് മാറ്റം പദ്ധതി പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ വാതക പൈപ്പ് ലൈൻ കടന്നു പോകുന്നതിനാലാണ് അലൈൻമെന്റിൽ മാറ്റം വരുന്നത് കൊച്ചി മെട്രോയുടെ പേട്ട മുതൽ തൃപ്പൂണിത്തറ എസ് എൻ ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പാതയിലാണ് മാറ്റം വരുത്താൻ ഒരുങ്ങുന്നത് നിലവിലെ അലൈൻമെന്റ് പ്രകാരം ഈ ഭാഗത്ത് റോഡിന് നടുവിലൂടെയാണ് മെട്രോ കടന്നുപോവുക റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി പതിമൂന്ന് മീറ്റർ വീതം സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് മെട്രോയോട് ചേർന്ന് റോഡിന്റെ വലതുവശത്തുകൂടി എണ്ണ കമ്പനികളുടെ വാതക പൈപ്പ് ലൈനുകൾ കടന്നുപോകുന്നുണ്ട് ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് മെട്രോയുടെ അലൈൻമെന്റ് തയ്യാറാക്കിയ റെയിൽ ഇന്ത്യ ടെക്നിക്കൽ ആന്റ് എക്കണോമിക് സർവീസസ് അലൈൻമെന്റിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് കെ എം ആർ എല്ലിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചത് മെട്രോയുടെ നിർമ്മാണ വേളയിൽ പൈപ്പ് ലൈനുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത പരിഗണിച്ചാണ് നീക്കം പുതിയ അലൈൻമെന്റിനായി റോഡിന്റെ ഇടതുവശത്ത് അധികമായി രണ്ട് മീറ്റർ കൂടെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ റവന്യൂ അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും കെ എം ആർ എൽ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച കെ എം ആർ എല്ലും ഓയിൽ കമ്പനി പ്രതിനിധികളുമായുള്ള യോഗത്തിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പ് പൂർത്തിയായില്ലെങ്കിൽ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലേക്കുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഡി എം ആർ സി വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പിനോടൊപ്പം അലൈൻമെന്റിൽ കൂടി വ്യത്യാസം വരുത്തേണ്ടി വരുന്നത്
ഞങ്ങളുടെ ഈ മൂവ്മെൻറ്റിന് ഞങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേര് തന്നെ ആർച്ച് ഡയസിയൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫോർ ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്നാണ് ആർച്ച് ഡയസിസിനകത്ത് നടക്കുന്ന അതിരൂപതയുടെ അകത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ ഇടപാടുകൾക്കും ഇടപെടലുകൾക്കും കൃത്യമായ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഉണ്ടാകണം സുതാര്യത ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിനകത്തും ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം എന്താണ് സുതാര്യത ഉണ്ടാകണം ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഉട ഒടുക്കം വരെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എങ്ങനെ പണം നഷ്ടമുണ്ടായി ആരുമൂലം നഷ്ടമുണ്ടായി ഏത് തരത്തിലാണ് ഈ നഷ്ടങ്ങളെ സംഭവിക്കാൻ ഇടയായത് അതിനുത്തരവാദികളായ ഒരാരൊക്കെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സഭയിലെ വിശ്വാസികൾക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് സഭയിലെ വിശ്വാസി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഈ അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോയ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പ്രതാപം ഇത് മുഴുവൻ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ആ കൂടിയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് ഇത് ഏതാനും ആളുകൾക്ക് മാത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതല്ല വിശ്വാസിയുടെയും കൂടിയാണ് ചുമ്മാ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ഒരു വിശ്വാസി വളരെ പെട്ടെന്ന് വലിയ കടക്കാരനായി മാറിയതാണ് ആ തരത്തിൽ അതിരൂപതയ്ക്കുണ്ടായ വലിയ നഷ്ടം ആ നഷ്ടത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ മാർഗം കൃത്യമായ ഇതെങ്ങനെ നഷ്ടമുണ്ടായി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ രൂപം ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇന്നലെ കൂടിയ വലിയ സമിതിയിലെ പൊതുവികാരം ഡാനി പോൾ ചേരുന്നു ഡാനി ഭൂമിവാദം ഏകപക്ഷീയമായി ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് വാൽമായരും വൈദിക സമിതിയും എന്തൊക്കെ തരത്തിലാണ് അവർ ഇതിനോട് പ്രതിരോധിക്കാൻ തിരുത്താൻ തിരുത്തൽ ഇടപെടൽ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗോപി ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് ഷൈക്ക് മാറ്റിനെയാണ് ഇത് ആർച്ച് ഡയസിൻ മൂവ്മെന്റ് ഫോർ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇന്നലെ ചേർന്ന വൈദികരുടെ പിന്തുണയോടു കൂടി തന്നെ ഇന്നലെ ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച സംഘടനയുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ് അദ്ദേഹം തീർച്ചയായും ഇന്നലത്തെ യോഗത്തിലെ ഒരു വികാരങ്ങൾ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് കാരണം ഇത് സഭയിൽ ഒരു ശുദ്ധീകര ശുദ്ധികലശം ആവശ്യമായ രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെന്നിരിക്കുന്നു നിലപാടില്ലാത്ത നേതൃത്വം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്നൊരു വിലയിരുത്തലാണ് ഇന്നലെ ചേർന്നൊരു സമിതി കാര്യങ്ങൾ തോന്നിയ പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിനൊരു ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ വേണം ഈ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇന്ന് സമാപിക്കുന്ന സിനഡിൽ മെത്രാൻ സമിതി സമർപ്പിക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ടാണ് ഇന്ന് സിനഡിന് മുൻപാകെ പ്രത്യേകിച്ച് സിഎസ്ടി യോഗിച്ച സമിതി ആയതുകൊണ്ട് സിനഡിന് മുൻപാകെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമെന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും തന്നെ ഉള്ളത് ഈ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന് അനുബന്ധമായി തന്നെ ഈ രൂപീകരിച്ച സംഘടനയുടെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിഭാവനം ചെയ്തത് പൂർണ്ണമായും കർദ്ദിനാളിനെ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിവാദങ്ങളെ തഴഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ള ഒരു നീക്കമാണെങ്കിൽ വിശ്വാസികൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും സംഘടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊരു സന്ദേശമാണ് സിനഡിന് മുൻപാകെ ഈ സംഘടനയുടെ രൂപീകരണത്തെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് നൽകുന്നത് ആ അത് സിനഡിനെ കൃത്യമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെ ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് സമിതിക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഫാക്ട് ഫൈൻഡിങ് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ വൈദിക സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കണമെന്നാണ് ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സിനഡിന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഉപസമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടും പുറത്തു വരണം കാരണം ഇത് വിവരാവകാശത്തിന് കാലത്ത് ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാനുള്ള ഒരു അവകാശമുണ്ട് വിശ്വാസികളുടെ പണമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇത് പുറത്തു വരണമെന്ന് തന്നെ ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് തന്നെയായാലും ഇന്ന് ഇന്ന് സിനഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമാപന ദിവസമാണ് സീറോ മലബാർ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഇന്ന് നിർണായക ഒരു ദിവസം തന്നെയാണ് കാരണം ഈ ഭൂമി വിവാദത്തിൽ ഇവർ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടി എന്ത് എന്നത് സംബന്ധിച്ചാണ് എല്ലാ വിഭാഗം വിശ്വാസികളും ഉറ്റുനോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് സിനഡിന്റെ സമാപനത്തിൽ ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പുതിയ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നാല് ജഡ്ജിമാർ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരെയായി പറഞ്ഞ തുറന്ന പ്രശ്നത്തിലുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടൻ തീരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് അറ്റോർണി ജനറൽ കെ കെ വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വിവരങ്ങളുമായി ഉണ്ണി ചേരുന്നു ഉണ്ണി ഉടൻ തീരുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അധികം ആകെ രണ്ട് വരികൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നന്നായി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും ഒരു ശുഭ പരിയോസാനം ഇതിനൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചത് കെ കെ വേണുഗോപാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നീതിഭാഗിലെ വസതിയിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോടാണ് അദ്ദേഹം ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രതികരണം പ്രതീക്ഷ
തുറന്നു പറച്ചിലെന്നുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടൻ തീരുമെന്ന് അറ്റോർണി ജനറൽ വേണുഗോപാൽ പറയുന്നു ഏതായാലും ചർച്ചകൾ സജീവമായി തന്നെ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ഇപ്പോൾ ശബരിമലയിൽ മകരവിളക്കിന് അവസാനവട്ട ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടി പമ്പയിൽ ചേർന്ന ഉന്നതല യോഗത്തിന് ശേഷം ദേവസ്വം ബോർഡ് അധ്യക്ഷൻ സംസാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ അവലോകന യോഗത്തിൽ കണ്ടൊരു കാര്യം ഇപ്രാവശ്യം പ്രസാദത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട നില ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അത് നമ്മുടെയും കൂടെ അനുഭവത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പൊ ആ നിലയ്ക്ക് പ്രസാദത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ശരി കൂട്ടിയേർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലായാലും ശരി ദർശനം നൽകു ദർശനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർക്ക് സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും ശരി എല്ലാ കാര്യത്തിലും എല്ലാ കാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നും നാളെയും കൂടി അത് നല്ല നിലയ്ക്ക് നടത്തി പൂർത്തീകരിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു തർക്കങ്ങളും ഉണ്ടാവാതെ ഒരു നല്ല മണ്ഡലം മകരവിളക്ക് കാലം പൂർത്തീകരിക്കാൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിനെ സഹായിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്ഥിരം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ വിളിക്കുക അതുപോലെ ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി മറ്റ് മന്ത്രിമാർ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇവിടുത്തെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ജില്ലാ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നതാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ വളരെ ശുഷ്കാന്തിയോടുകൂടി ഈ ശബരിമല കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായി ഇടപെട്ട ഇതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ ജില്ലാ കളക്ടർമാരിൽ ഏറ്റവും നന്നായി ഇടപെടുകയും എല്ലാ മേഖലയിലും ഓടിയെത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് നമ്മുടെ ജില്ലാ കളക്ടർ അപ്പം ആ നിലയ്ക്ക് മുഴുവൻ ആളുകളോടും പ്രത്യേകിച്ച് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോടും അങ്ങേയറ്റത്തെ നന്ദി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് വേണ്ടി അറിയിക്കുകയാണ് ഈ ഇപ്പോൾ മകരവിളക്കിന് മാത്രം എഴുപത്തിരണ്ട് കോടി അമ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് നമുക്ക് വരവ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഇരുപത് കോടിയോളം രൂപ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ വരവിൻ്റെ കാര്യം നമ്മുടെ വഴിപാടും അതല്ലാതെയുള്ള വരവിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ശരി അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർ വന്ന് ദർശനം നടത്തിയതിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ശരി എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഈ വർഷം നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയത്തക്കതാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷക്കാലം നമ്മുടെ വരവ് വളരെ പിന്നോട്ടായിരുന്നു അത് മാറി ഇപ്രാവശ്യം നല്ല നിലയ്ക്കുള്ള വര വരുമാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൂടി അറിയിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുക മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് നേപ്പാളിലെ ഇന്ത്യയുടെ മേധാവിത്യത്തിന് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തി ചൈന ടെലികോം ഇന്റർനെറ്റ് മേഖലയിലേക്ക് ചൈനയുടെ സഹായം നേക്കാൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി നേപ്പാളിൽ മേധാവിത്വം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ചൈനയുടെ ഈ നടപടി ചൈനയുടെ സഹായത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് നേപ്പാൾ ചൈന ടെലികോം ഗ്ലോബലിന്റെ സഹായത്തോടെയുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനത്തിന് തുടക്കമായി ചൈനയിലെ കെരങ്കിൽ നിന്ന് നേപ്പാളിലെ രസുവഗാഡി വരെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ സ്ഥാപിച്ചാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ നേപ്പാളിലെ രണ്ട് കോടി എൺപത് ലക്ഷം വരുന്ന പൌരന്മാരിൽ അറുപത് ശതമാനത്തോളം പേർക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് സൌകര്യം ലഭ്യമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളായ ടാറ്റയും ഭാരതീയ എയർടെലുമാണ് നേപ്പാളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനം നൽകിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഇവ പലപ്പോഴും ഫലപ്രദവും വിശ്വസനീയവുമായിരുന്നില്ല എന്ന് നേപ്പാൾ ടെലികോം അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി ഇതേ തുടർന്നാണ് ചൈനയുടെ സഹായം നേപ്പാൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചൈനയുടെ വൺ ബെൽറ്റ് വൺ റൂട്ട് ഇനീഷ്യേറ്റീവിൽ പങ്കാളിയായിരുന്നു ഇതോടെ നേപ്പാൾ ചൈനയുമായി കൂടുതൽ അടുക്കുന്നതായാണ് വിലയിരുത്തൽ ഇത് സാർക്ക് മേഖലയിലെ ഇന്ത്യൻ മേധാവിത്വത്തിന് വെല്ലുവിളിയാകും സൃഷ്ടിക്കുക ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂ